Thưa quý vị, trong cơn mưa đêm qua, ngày 7 tháng 7, đoàn xe chở lực lượng nhân viên y tế, y bác sĩ và các bệnh nhân đến Bệnh viện Giải chiến Thu Dung số 3 tại khu nhà tái định cư ở thành phố Thủ Đức. Từ ngày 7 tháng 7, Bệnh viện Giải chiến Thu Dung điều trị COVID-19 số 3 tại khu nhà tái định cư ở thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động. Bệnh viện Giải chiến có quy mô là 3.000 giường. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đây là các khu nhà tái định cư của thành phố chưa được đưa vào sử dụng hoặc là chưa đấu giá. Vào ngày 7 tháng 7, những đoàn xe chở các bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã đến Bệnh viện Giải chiến Thu Dung số 3 trong cơn mưa. Có cả xe chở các nhân viên y tế đến Bệnh viện Giải chiến để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong 2 tuần qua, thành phố lập tổng cộng là 4 bệnh viện giải chiến với tổng cộng là 12.000 giường. Hàng nghìn nhân viên y tế bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện, được điều động luân phiên đến 4 bệnh viện giải chiến này. Thưa quý vị, gần 0 giờ ngày 8 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Long Đồng đã phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến 3 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Đơn Dương. Trong thông báo khẩn số 9 phát lúc 0 giờ ngày 8 tháng 7, Sở Y tế Long Đồng đã đề nghị những người đã đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến 3 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, gọi điện thoại đến cơ quan y tế gần nhất đường dây nóng để được hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cần thiết. Được biết 3 trường hợp nghi nhiễm trên từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Đơn Dương để làm việc. Vào chiều ngày 6 tháng 7, sau khi đến trạm y tế Thành Mỹ để khai báo sức khỏe, vào sáng ngày 7 tháng 7, các ba người đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để khám và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả cả ba dương tính với COVID-19, nhưng người này được cách ly y tế tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đến tối cùng ngày 7 tháng 7, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy cả ba người đều dương tính với COVID-19. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 7, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, đã ký gửi thư ngọ để kêu gọi cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tại Đồng Tháp, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp trên địa bàn tỉnh. Trong thư kêu gọi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn biến rất phức tạp. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều ca dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng, với nhiều nguồn lây nhiễm phức tạp. Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể còn diễn biến rất phức tạp. Ban giám đốc sở y tế tỉnh Đồng Tháp đã bày tỏ lòng trân trọng và rất hoan nghênh các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch để được cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các thưa quý vị, một tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong vòng ngày nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.